Kaya magbe-breakfast na kami. And magdo-drive na ako. Kasi dito, may car ako. <laughs> so, ito na yung car. Let's go, baby. Magdo-drive na tayo. Oh my God. Taray naman. Magpa-drive-drive. Yung breakfast kasi namin nandun sa kabilang ano, isla. So, magdo-drive tayo going there. So, ayan na. Tara na. Let's go. Morning, sir. Morning. Good morning, morning, sir. Sorry, no. Hindi ka kagising. Mag-breakfast pa lang, sir. Thank you, sir. Yung assistant general manager ng Las Casas, Filipinas. Grabe naman, oh, bounce, bounce. Ang ganda, oh. Yun lang talaga yun, eh. Ang ganda talaga ng view dito. Dahil nga, it takes you back to colonial times. Ang ganda ng architecture. Ang ganda ng lahat-lahat. Tells you a lot of story about you. You are kind. Ay, pinang pinang mo. Tignan mo doon. Ang ganda doon sa part. Ito na nga yung sinasabi nila na kahit anong angle, no? Every angle, it's very picturesque. Oh, alam mo yun. Very picturesque. Very Instagrammable. Ang lakas pa ka doon! Senor! Senorita! Por favor! Kumagana. Nakakaloka! So we're here na. Mag-breakfast muna tayo before we go on our workshop tour today. Dito daw yung breakfast place sa Hotel Oriente. Ito yung magandang magandang hotel kahapon na pinasok natin. Nag-grabe yung utilities sa kanyang mga wall, sa kanyang mga... Ito yung mga kanyang mga poste. This is where it is. And ito yung likod na part. So let's park here. Required just a bill. Oh, my God. I'm not going to go. Sorry, I'm not going to go. Sorry, I'm not going to go. We're here now. We're here in a part of Las Casas that's so beautiful. Oh, my God. This is like Venice. So, just like that. Pag-gabi, sobrang ganda ng ilaw. Diyan kami dumaan actually last time. Everything here is just so beautiful. So si Nanay, magpapicture-picture muna. Dahil wala siya mga picture-picture. At ipapakita natin to sa mga kapatid niya. Ay, wala ba kayo dun? Pag may number na nakita, itataya mo sa dweteng. Oo, dweteng. Sa dweteng. Pag nagpagawa ko ng bahay, dapat ganito kalapad yung garden. Tapos may fountain sa gitna. Di ba nakas mo sa siya? Tapos, andun yung main house. Sobrang laki rin na. Tapos dito bahay ng bawat... Yeah, yeah. So, sa pagkakaroon ng place, kailangan natin lupa. So, ito po sa inyo na to, nakukuha din po siya from the property. Sir, ako ba? Kasi ito po property niya, 400 hectares. Currently, dito sa Las Casas, Filipinas. Ginawan kami nila nitong brick. Oh. So, nandiyan yung handprint namin. And, gagawa daw sila ng isang place where all the guests, yung mga special guests nila, kami yun. Kami, kami, kami. Yan, yan, kami yan. Kaming mga special guests ng Las Casas, i-display nila to. Kaya pag bumisita kayo, in the near future dito, hanapin nyo yung mga bricks namin. Ganon dapat? Ay, ano mo? I-press down mo daw ata. Harap lang yung harap yung poli niya. Oo, ang dami niya lang ang talent eh. Wow! Harap para ka talaga dito sa bataan. Kuya, hiring ka ba kayo? Ayok. Bigla yun. Hala, parang dugo yung beta max. Dugo. Hindi, mali din. Ang taray, si nanay din. Oo daw, yung uwi niyo daw 
sa bakulod, ma'am. artworks sa Las Casas ay ginagawa din dito mismo sa kanila. So they hired artists from different parts of the country, from Pampanga, may mga manlililok din tayo from Paete. Kinomission nila ito para gumawa ng mga different artworks sa iba't ibang projects ni Mr. Acuzar. Si Mr. Acuzar kasi ang dami niyang projects in Manila and also here in Las Casas. Na even yung mga bricks na ginagamit nila sa kanilang mga infrastructure dito na din ginagawa. So ayan ko nakikita nyo, yung mga nagigilo. Ayan, sa likod ko naman, ayan, sila ate na nagagawa ng mosaic gamit ang stained fiberglass. Sobrang laki ng painting na yan, sobrang effort yan. Kaya kailangan talaga ng pasensya ng tiyaga. And all the other artworks here na nakikita nyo, ito ay mga replika na mga gawa ng ating national art. Pero ang ginawa dito, hindi siya painting. It's made of stained fiberglass. Mosaic siya. So, tignan natin closer. Look at the texture. Stained fiberglass yan. Dito sa workshop tour na to, may kita nyo talaga yung husay, ang galing, yung tiyaga at sipag ng ating mga kababayan na talaga nga namang dedicated. Na talaga nga namang dedicated and very passionate sa mga bagay na ginagawa nila. Na pag na-display na to, pag nalagay na dun sa building, kinukwento talaga nila sa amin na nakita nyo ba yun sa Hotel de Oriente? Ayan, gawa namin yun, yung mga ceiling, yung mga pader, yung mga design doon. Kaya talagang hangang-hanga ako. And yung pinaka-head pa nila, talaga ba kulot? Kaya talagang maging proud ako. Oh my God! inflatable sa Las Casas. Hindi ba siya open to the public? But, it will open soon. Sabi nila, by this Friday, no, open na siya. So, ngayon, dry run pa lang. So, kung may mga may mga magpupuntas ako dyan mamaya dahil sa bigat ko, malalaman natin. Pero ayun siya, ang ganda na inflatable. Yan yung nauuso ngayon sa mga beach resort. So, ito yung bagong attraction dito sa Las Casas. Pero marami tayong magawa. Pero bago tayong mag-inflatable, meron daw muna tayong orientation. Proper swimming attire lang po tayo. Yung wala po yung mga metal. Jewelry, bawal din po. Possible po talaga. Leggings, rush guard. Swimming attire po talaga tayo. Then for the safety po, mag-i-issue rin po kami ng mga life vest. Then may mga mag-assist po sa ating lifeguard para po tulungan tayo sa inflatable. Pupunta na tayo dun sa inflatable. Hindi ko na, hindi na ako mag-life vest kasi marunong naman akong lumangoy. At mayroon na akong natural life vest. hindi ko lang kaya yung inflatable. Ang hirap kasi yung makya. Sobrang hirap. Talagang ito yung way ko sa tubig gumagaan ka. Tapos wait lang. Patap sa inflatable pag-aakad ka. Bubuhan ko. Ang sobrang pina ng sand. 
safe naman dito, wala naman daw shark. Pinaka-sure ko naman sa kanila na, na walang shark. And true enough, wala naman daw shark. So bago pa natin mapatayan, eh mayroon, balik na tayo pa. Ito na yung pinakamalangkot na part dahil kailangan na namin umuwi. <laughs> Uuwi na kami ng Manila and magpapaalam na kami. Uuwi na kami ng Manila and magpapaalam na kami sa so, napakagandang Las Casas. So let's have a last ikot. Gamit itong aming service dito na bongga. Wait lang, punta tayo sa church. So this is the church. Ang ganda talaga dito. Maraming maraming salamat Las Casas, Filipinas de Acuzar for being very accommodating. Sobrang nag-enjoy kami. Sobrang nabigahani kami sa lugar na to. Sobrang nakaka-relax dito. Yung view, yung history ng bawat bahay, yung kultura natin, yung ating nakaraan. Everything is just, alam mo yun, Parang dinala sila sa isang lugar and it made everything perfect. Ayan, siya yung ating naging tour guide for two days. Thank you so much, Ms. Eva. Nag-enjoy kami. Alam niya yung lahat ng history nito. Grabe, nakakaloka. Ang gagaling nila. Bye, Rooms! See you again!